საუფლებებს ზე უნდა ვისაუბროთ სტატისტიკურად ბავშვებზე სექსუალურად ის ადამიანები ძალადობენ ვისაც ისინი კარგად იცნობენ და ენდობიან ხშირად ჩვენი ქცევა გაუცნობიერებლად შეიცავს ისეთ ნიშნებს რომელიც ბავშვის სექსუალურ ცხოვრებაზე უარყოფითად აისახება არც ისე იშვიათია მიზან მიმართული ქმედებებიც რომლებიც არ არის აღიარებული და გაგებული როგორც ძალადობა ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ წამოწებული კამპანიის შესახებ მოგვყვებით საფარის კომუნიკაციების მენეჯერი შორინა გაბუნია ექნება ჩვენი სკაიპს უმარი რომელიც ჩვენ პირდაპირ ეთერში გვერთება საღამშიდობის აქ აბდონოს შორინა ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის როგორ გესით ჩვენ შესანიშნავად მესმის მოგესალმებით და დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემაში მოწევისთვის კიდევ ერთხელ მადლობა სტუმრობისთვის თემა ძალიან მნიშვნელოვანია საყურადღებოსთან ერთად საფრთხილოც როდესაც ბავშვთა უფლებებზე საუბრობთ არ უნდა გამოგვცეს მიმართულება როგორც არის სექსუალური შევიწროება თუ სექსუალური ძალადობა ჩვენ კამპანია სწორედ ამ მიმართულებებზე ცნობიერების გაზრდისთვის არის უფრო მეტი რომ გვითხრათ რასაჭ უფრო მეტი რომ გვითხრათ კამპანიის შესახებ და ასევე წინა პირობის შესახებ თუ რატომ დაძგა საჭიროება მსგავსი პლატფორმის შესაქმნელად იაქ დიდი მადლობა სექსუალური ძალადობა ბავშვებზე მოგესენება ძალიან ძალიან ტაბუირებული თემა ისევე როგორც ზოგადად სექსუალური ძალადობა და მითუმ ეთეს ორმაგა ტაბუირებული თემა ეს ბავშვების საკითხი როდესაც ზრდასრულს აქვს არჩევანი მიმართოს პოლიციას არ მიმართოს ფსიქოლოგს ან წავიდეს არ წავიდეს მაგრამ სამწუხაროდ ბავშვს არ აქვს რომ ამ ბაზრების საშუალება რა ხდება მის თავს რა რა მდგომარეობაში არა არის ეს რაც მას ემართება იმ მომენტში ხო ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მშობლების ინფორმირებულობა და დისკუსია ამ თემაზე იყოს რაც შეიძლება ფართოდ გაშლილი საზოგადოებაში და ჩვენი კამპანია საფარის გამიცავი პატარავა რომელიც ნიდერლანდების საელჩოს მხარდაჭერით ტარდება სწორედ ამ მიზანს ისახავს კიდევ ერთხელ ამ დისკუსიის წამოწევას როგორც უმნიშვნელოვანესი და უმთავრესი საკითხისა ბავშვთა ცხოვრებაში იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ შესახებ არ არსებობს არანაირი ზუსტი სტატისტიკა რა ხდება ბავშვზე სექსუალური ძალადობის თვალსაზრისით საქართველოში მაგრამ როდესაც ფსიქოლოგები ამბობენ ამას პაციენტებს იღებენ და გვიამბობენ ამის შესახებ რომ უდიდესი აი ყვავის პირდაპი საქსუალური ძალადობა ბავშვებზე საქართველოში და ამას სჭირდება ძალიან დროული და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადაცმა და პირველი ქში ეს იწყება რაც ბლემა არსებობს შულთან მიმართებაში ჩვენ შეგვიძლიათ აი ამ თემაზე უფრო ცლად ვისაუბრო თუ რა ითვლება სექსუალური ძალადობა და შევიწროება ჩვენ ვისნი ღია აზოთ ხონი არ რომ აი ზოგადად საზოგადოებაში ასეთი აზრი არის დამკვიდრებული რომ თუ სხეულში შეღწევითი დაუპატიურება არ ხდება მაშინ არ არის სექსუალური ძალადობასთან ალბობს ადგილი და ეს არის ადგილს აქმე და ეს არის ძალიან დამახინჯებული წარმოდგენა ამის შესახებ ეს ეხება უფროსებსაც და ბავშვებსაც ბავშვზე სექსუალური ძალადობა ძალიან დიდი ფართო მოქმედებების ფართო სპექტრში შეიძლება გამოიხატოს შეიძლება საერთოდ არ შეეხოს ეს ადამიანი ბავშვს და მაგალითად უჩვენოს თავისი გენიტალიები აიძულოს რომ უყუროს პორნოგრაფიული შინარსის მასალებს ასევე აიძულოს გაიხადოს ბავშვმა ფოტოები გადაიღოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ისი ფაქტები საქართველოში ფაქტს შორის ფონდა როდესაც პორნო ინდუსტრიის საერთაშორისო ხელი აღმოაჩინეს გასულ წელს ხო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
რას რა ამ მიმართულებით რას მუშაობს მეტი რადაც ნაკლები ინფორმაცია მაქვს საერთოდ ყოველ დახურული თემა არის საერთოდ არა სამთავრობო ორგანიზაციების ვის ძალიან ისეთ შეუვალი მაგრამ წესით სამოქალაქო განათლება რაც ისწავლება სკოლებში ჯეროვანი სათანადო ამ გაკვეთილების სათანადო ყურადრების დათმობის შემთხვევაში ეს იქნება ჩემი აზრით საკმარისი რომ მე იყვნენ გაფრთხილებულები ფრთილად და ინფორმირებულები რაც მთავარია იმ საფრთხეების შესახებ რაც შეიძლება მათ ამ კუთხით ელოდეთ ხანა რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეს ჩვენ საუკუნეში ბუნებრივია ინტერნეტთან კავშირი ხშირად აუცილებელია ისე და ისე საგანმანათლებლო მიზნებისთვის თუ სხვა მიზნებისთვის მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რამდენად არიან ბავშვები დაცული და რამდენად არის ბავშვების უსაფრთხოება გარანტირებული სხვადასხვა ქსელთან თუ აპლიკაციასთან ურთიერთობით საინტერესოა ამ მხრივ თქვენს კვლევაში თქვენს პლატფორმაზე რასახის ინფორმაცია არსებობს რამდენად არიან ბავშვები დაცული ძალადობისგან ინტერნეტ სივრცეში დიდი მაგლობა კიდევ ამ შეკითხვისთვის იმიტომ რომ ესეც სამწუხაროდ არის ძალიან მყინეული თემა რომელ ეს ინტერნეტ და ელექტრონული კომუნიკაციები ზოგადად არის ისაკითხი რომელსაც ვერ აკონტროლებს მშობელი ბოლომდე იგი რაღაცნაირად ხელებს იბანს ასე ვთქვათ როდესაც მისი შვილი ფლანშეტშია კომპიუტერში თამაშობს ამ ტელეფონში ამბობს რომ ის ახშია და რა ბედნიერება რომ ბავშვი თვალს წინ წავს არაფერი არ ხდება მას არაფერი ემუქრება ფიზიკურად მაგრამ სინამდვილეში ეს ელექტრონული კომუნიკაციების გადვილება ეს სოციალური ქსელები ეს ჩეთები და ასე შემდეგ უამრავი მესენჯერი და პროგრამა გაჩნობის და ასე შემდეგ ონლაინ ურთიერთობის შეხელშემწყობი პროგრამა სინამდვილეში არის ძალიან დიდი საფრთხე ბავშვებისთვის ტიკტოკი ესეთი ყბადაღებული და ცნობილი სოციალური ქსელი ძალიან სერიოზულ დავებში და საერთაშორისო საარჩევნებში არის გახოლული და ამის გამო რომ შობით პედოფილები ბავშვებზე გასვლა ძალიან უპრობლემო გახდენენ და შემდეგ ხდება ძალიან კი დაუცველი ონლაინ კომუნიკაციები ბავშვებთან პედოფილების და ძალიან დიდი მამაზე სკანდალები აღორებული და ჯარიმებს იხდის ეს სოციალური ქსელის ასე შემდეგ სინამდვილეში ჩვენს ჩვენი პასუხის მიღებულ თქვამ და გავიძია რომ ყველა შობლებმა პირველიცი და უნდა ვაკონტროლოთ არ არის ეს ძნელი ხვათიშორის ახლა ის იმ ონლაინ სივრცის გაკონტროლება რაღაც დონეზე რა სადაც შენი შვილი ტრიალებს თუ ამას მოინდომებს ძნელი არ არის და ამიტომ აი ზუსტად ეს ჩვენი კამპანიის ერთ-ერთი მხარეც ამაში მდგომარეობს რომ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია გავცეთ იმ შესახებ თუ როგორ დაიცვა ამ მშობლებმა თავიანთ შვილები ამ ონლაინ რაღაც პედოფილების შემოტევის ჩვენ აი აუცილებლად ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი თუ ხა აუცილებლად ნაკლებ ხოლმე ერთი კითხვა გვინდა რომ მოვაცხოთ რა ძალიან მნიშვნელოვანია თუ შემთხვევაში როდესაც ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები მალავენ ამ ფაქტს ვერ გამოხატავენ არ აქვს შესაბამისი ცოდნები შობლებიც შუ შემთხვევაში ვერ ამჩნევენ ან თუ ამჩნევენ თქვენს ისაუბრეთ რომ ხოლმე ესე წაბუდადებული თემა აი თქვენი ონლაინ პლატფორმიდან გამომდინარე საინტერესო რა ინფორმაციას მიიღებ დაინტერესებული მშობლები რა რეკომენდაციები გექნებათ თქვენ მშობლებს იმ შესახებ თუ როგორ მიუხდეთ ბავშვა წუხებს აი ამისთვის რა გავაკეთოთ კონკრეტული რჩევები თუ გექნებათ აი ამის მომიშნე საინტერესო რა როგორ უნდა მოიქცნენ მშობლები ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ხშირად არ იციან რეალურად ის მიმართონ და რა გააკეთონ ია ვიდრე ამას პირველ შეკითხვას გავცენდე პასუხს მე აუცილებლად იმას რომ 
ce auzi legat robot în cauți și nu poți să ai moașe în ce bauș ala pară că te-am ce să ai auzi legat din când mi-am arătat polițias. Esaris, ce te să ai romelit, romeset romeset poliția au probleme cu ea direct. Meda, ce ne dau în cămarot masrom, camui dirta, așa te încauți că n-ai să o lebi da, ot să parcim magari să arăm cum am tăiat no ba edofilii să mergem, da să parcim urist abi ușașu dacă mare băsta va jocăm să ușii și am tăiat și am moșteni un problem să ușeb, ușașu iuri bii urist dacă mare băsta să mărtoșii poliția și să gîți tân tân ca pola ba da zara le bulebis, așerom am is problema, ești că arundai Rachelheba, imaș cu cuen, platforma de la Rar, ce obișnuie izleba, nahon, șoblema, acaris, ramden mi-a teul istoria, romelis, romelis, tawad, baușebi, baușebi, sasakshi, scauti, șemtoebi, spone, adamia, nebi, hoebi, da, zali, am mișcat, 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 am să exprim dacă au fost dați suro mare perioadă de mare perioadă modest. Da, probleme. Ai spus asta unde văd tot. Da, probleme cu da. Ugule de oase, spaușul din Gomareoca, armi marte, stau izdroze, poliția se așeșemde. Rodesa spaușul izde bate, se stașul exteba. Isini igi za arpati obșnișoabă, zalia așeșe. Și da, holul fișa cu ena, de brazida, ai bana bure bulis, șegrzleba, da, nu ga ucate, ca am răspunsul leps, ar n-am dilat, a matit horebis, da, mă hinge, ar vinși matom, cunosc orat, mi martot, poliția, psiholog, da, ala nairat, ce veți ați probautis, horeba, rehabilitația și și scala poți să te gândești, ola nairat, helișe utot, masrom, normaluri, chorebit, chorebit. Da, le-am dedicat mai multe bani. Sau bristuiș, cei ne gemșii dobe bit, ma vor băsesc eu să ne schiorim, dar pe cabuni este nesăptămâna dobe bit, romelis apariș, comunicație bismenegeria.